আসসালামু আলাইকুম শিক্ষার্থী বন্ধুরা অনলাইন ডিজিটাল পাঠ সহায়িকা কার্যক্রমে তোমাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি তোমরা ভালো আছো নিশ্চয়ই আশা করি ইতোমধ্যে তোমরা হিসাব বিজ্ঞান বিষয়ের পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতি নিয়েছো অধ্যায় 2 হিসাবের বইসমূহ এবং অধ্যায় 4 রিয়মিল সম্পর্কিত সৃজনশীল প্রশ্ন ও সমাধান কৌশল নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করব যা তোমাদের শতভাগ নম্বর নিশ্চিত করবে ইনশাআল্লাহ বন্ধুরা এবার চলো দ্বিতীয় অধ্যায়ের চুম্বক অংশগুলো জেনে নেই প্রথমে ডেবিট ক্রেডিট নির্ণয় ছড়াই ছড়ায় সত্য দায় আয় যদি বৃদ্ধি পায় ক্রেডিট হয়ে যায় সম্পত্তি আর ব্যয় বাড়লে দায়ের নেয় ডেবিট হয়ে যায় ডেবিট ক্রেডিট নির্ণয় করতে পারলে পারবে যাবেদা মনে রাখবে যাবেদা প্রস্তুতের ক্ষেত্রে প্রশ্নে ব্যাখ্যা ব্যতীত না বলা থাকলে ব্যাখ্যা দিতে হবে সাধারণ যাবেদার যোগফল নির্ণয় করার প্রয়োজন নেই তবে বিশেষ যাবেদার ক্ষেত্রে অবশ্যই যোগফল নির্ণয় করে দেখাতে হবে যাবেদাকে প্রথমত দুই ভাগে ভাগ করা যায় ক বিশেষ যাবেদা খ প্রকৃত যাবেদা বিশেষ যাবেদার মধ্যে রয়েছে ক্রয় যাবেদা যেখানে শুধু বাকিতে পণ্য ক্রয় সংক্রান্ত লেনদেন লিপিবদ্ধ করা হয় বিক্রয় যাবেদা যেখানে শুধু বাকিতে পণ্য বিক্রয় সংক্রান্ত লেনদেন লিপিবদ্ধ করা হয় নগদ প্রাপ্তি যাবেদা সকল প্রকার নগদ ও চেকে প্রাপ্তি সংক্রান্ত লেনদেন লিপিবদ্ধ করা হয় নগদ প্রদান যাবেদা সকল প্রকার নগদ ও চেকে প্রদান সংক্রান্ত লেনদেন লিপিবদ্ধ করা হয় নগদ প্রাপ্তি ও প্রদান যাবেদা প্রস্তুতির ক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে নগদ প্রাপ্তি বা প্রদান যাবেদায় প্রারম্ভিক নগদ ও ব্যাংক উদ্বৃত্ত নগদ অর্থ কিংবা পূর্বের কোনো তারিখে প্রাপ্ত চেক ব্যাংকে জমা অফিসের প্রয়োজনে ব্যাংক থেকে উত্তোলন অনগদ ও ধারে লেনদেন আসবে না নগদান বই সকল প্রকার নগদ ও ব্যাংক সংক্রান্ত লেনদেন এতে অন্তর্ভুক্ত করা হয় ক্রয় ফেরত বইতে শুধুমাত্র বাকিতে ক্রয়কৃত পণ্য ফেরত সংক্রান্ত লেনদেন বিপদ্ধ করা হয় বিক্রয় ফেরত বইতে শুধুমাত্র বাকিতে বিক্রয়কৃত পণ্য ফেরত সংক্রান্ত লেনদেন বিপদ্ধ করা হয় আর প্রকৃত যাবেদার মধ্যে রয়েছে সমন্বয় দাখিলা সমাপনী দাখিলা বিপরীত দাখিলা ভুল সংশোধনী দাখিলা প্রভৃতি দুঘরা এবং তিন ঘরা নগদান বই নির্ণয়ের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে কন্টা এন্ট্রি একই সাথে নগদান হিসাব ও ব্যাংক হিসাবকে প্রভাবিত করে যেমন নগদ অর্থ অথবা পূর্বের কোনো তারিখে প্রাপ্ত চেক ব্যাংকে জমা এবং অফিসের প্রয়োজনে ব্যাংক থেকে উত্তোলন তবে একজনের কাছ থেকে চেক পেয়ে অপরজনকে দেওয়া হলে সেটি কন্টা এন্ট্রি হবে না নগদ উদ্বৃত্তের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ হাতে রেখে অবশিষ্ট অর্থ ব্যাংকে জমা দেয়া হলে প্রথমে খসড়ায় ডেবিট দিকের নগদ কলামের সমষ্টি থেকে ক্রেডিট দিকের সমষ্টি এবং হাতে রাখা অর্থ বাদ দিয়ে ব্যাংকে জমাকৃত অবশিষ্ট অর্থ নির্ণয় করে নির্ণিত টাকা ডেবিট দিকের ব্যাংক কলামে এবং ক্রেডিট দিকের নগদ কলামে দেখাতে হবে প্রশ্নে উপযুক্ত নগদান বই তৈরির কথা থাকলে দেখতে হবে নগদ বাটা আছে কিনা নগদ বাটা থাকলে তিন ঘরা নগদান বই অন্যথায় দু ঘরা নগদান বই প্রস্তুত করতে হবে অগ্রদত্ত নিয়মে খুচরা নগদান বই প্রস্তুতের ক্ষেত্রে প্রারম্ভিক খুচরা নগদ তহবিল দেওয়া না থাকলে অগ্রদত্ত অর্থের পরিমাণ থেকে গত মাসের মোট খুচরা খরচ বাদ দিয়ে নির্ণয় করতে হবে আর বন্ধুরা ক্ষতিয়ান প্রস্তুতের জন্য দুই ধরনের ছক ব্যবহার করা হয় প্রথমত টি ছক বা প্রচলিত ছক দ্বিতীয়ত চলমান জের বা আধুনিক ছক ছক নির্ধারিত না থাকলে যে কোনোটি ব্যবহার করতে পারবে প্রশ্নে অনেক ক্ষেত্রে ক্ষতিয়ান প্রস্তুতের কথা না বলে হিসাব প্রস্তুত করতে বলা হয় সেক্ষেত্রে হিসাব বলতে ক্ষতিয়ানকে বুঝাবে শিক্ষার্থীরা অধ্যায় দুয়ের সম্ভাব্য নমুনা প্রশ্নাবলী ক অংশে কারবারি বার্তা বা নগদ বার্তার পরিমাণ নির্ণয় নগদান বইয়ে অন্তর্ভুক্ত হবে না এমন লেনদেনের টাকার পরিমাণ নির্ণয় এক্ষেত্রে বিশেষভাবে মনে রাখবে পণ্য ক্রয় বিক্রয়ের সময় কারবারি বার্তা আর দেনা পাওনা নিষ্পত্তির সময় নগদ বার্তার সৃষ্টি হয় যে সকল লেনদেনের সাথে নগদ ও ব্যাংক শব্দের উল্লেখ নেই সেগুলোই নগদান বই অন্তর্ভুক্ত হবে না আর খ গ অংশে সাধারণ যাবেদা বিশেষ যাবেদা যেমন ক্রয় ও বিক্রয় যাবেদা নগদ প্রাপ্তি বা প্রদান যাবেদা দুঘরা বা তিন ঘরা নগদান বই অগ্রদত্ত নিয়মে খুচরা নগদান বই সাধারণ ও সহকারী ক্ষতিয়ান প্রস্তুত এসব বিষয় এই অধ্যায় থেকে আসতে পারে আরও কিছু প্রয়োজনীয় টিপস পনেরো পার্সেন্ট হারে ভ্যাট সহ পণ্য ক্রয় বা বিক্রয় থাকলে ক্রয় বা বিক্রয় ভ্যাট হবে ভ্যাট সহ মূল্য গুণ পনেরো ভাগ একশো পনেরো ভ্যাট ছাড়া মূল্যে পণ্য ক্রয় বিক্রয় থাকলে ক্রয় বা বিক্রয় ভ্যাট হচ্ছে মূল্য গুণ পনেরো পার্সেন্ট শুধুমাত্র পণ্য ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ভ্যাট নামে আলাদা হিসাব হবে স্থায়ী সম্পত্তি মনিহারি ক্রয় অথবা অন্যান্য খরচের ক্ষেত্রে ভ্যাট সহ মূল্যেই সংশ্লিষ্ট হিসাব হবে যেমন যন্ত্রপাতি হিসাব মনিহারি হিসাব ইত্যাদি মোট সেবায় নির্ণয়ে নগদ ও চেক ও বাকিতে প্রদত্ত সেবায় এবং অনুপার্জিত সেবায়ের অর্জিত অংশ অন্তর্ভুক্ত হবে এক্ষেত্রে অনুপার্জিত বা অগ্রিম সেবায় অন্তর্ভুক্ত হবে না মালিক কর্তৃক বিক্রয় মূল্যে পণ্য উত্তোলনের ক্ষেত্রে উত্তোলন হিসাব ডেবিট এবং বিক্রয় হিসাব ক্রেডিট হবে আর ক্রয় মূল্যে বা
স্নেহের পরীক্ষার্থীরা চলো জেনে নেই যে সকল দফা আরে অমিলে অন্তর্ভুক্ত হয় না প্রারম্ভিক নগদ তহবিল প্রারম্ভিক ব্যাংক জমা প্রারম্ভিক দেনাদার বা প্রাপ্য হিসাব প্রারম্ভিক পাওনাদার বা প্রদেয় হিসাব সমাপনী মনিহারি সম্ভাব্য দায় সম্ভাব্য সম্পদ এবং সমাপনী মজুদ পণ্য শিক্ষার্থীরা তবে এক্ষেত্রে বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে উদ্দীপকে যদি সমন্বিত ক্রয় বা মোট লাভ দেওয়া থাকে তাহলে রে অমিলে সমাপনী মজুদ পণ্য অন্তর্ভুক্ত হবে সেক্ষেত্রে প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য অন্তর্ভুক্ত হবে না এ অধ্যায়ের খ ও গ অংশে চলতি সম্পত্তি ও চলতি দায়ের পরিমাণ নির্ণয় ভুয়া সম্পত্তির পরিমাণ নির্ণয় এবং রে অমিল প্রস্তুত পরীক্ষায় আসে খুব সহজেই সরার মাধ্যমে রে অমিলের মূল মন্ত্র শিখে নিতে পারি সত্য দায় আয় ক্রেডিট দিকে যায় এসবের কন্ট্রা হলে ডেবিট দিকে যায় সম্পদ বাই ডেবিট কন্ট্রা হলে ক্রেডিট খেয়াল রাখতে হবে প্রাপ্য শব্দটি থাকলেই সম্পদ আর প্রদেয় বা দেয় থাকলেই দায় পাওনাদার বা প্রদেয় বিলের বার্তা সঞ্চিতি ছাড়া সকল সঞ্চিতি ক্রেডিট হবে দেনাদার বা পুস্তক ঋণ বা প্রাপ্য হিসাব বা বিক্রয় ক্ষতিয়ানের জের একই বিষয় এগুলো সম্পদ আবার পাওনাদার প্রদেয় হিসাব বা ক্রয় ক্ষতিয়ানের জের একই বিষয় অর্থাৎ এগুলো দায় স্নেহের পরীক্ষার্থী বৃন্দ এতক্ষণ হিসাব বিজ্ঞান প্রথম পত্রের সৃজনশীল প্রশ্ন ও এর সমাধান কৌশল নিয়ে যে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করা হলো তা মাথায় রেখে নিয়মিত অনুশীলন করে যাও নিয়ে নাও সর্বোচ্চ নম্বর তোমরা সকলে ভালো থাকো সুস্থ থাকো সবার জন্য নিরন্তর শুভকামনা